ദുബായിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ബസ്സുകളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ടൈം എട്ട് മുപ്പതാണ് ആള് പറഞ്ഞോട് അവർ നേരത്തെ വിട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബസ് കൂടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ ബൈക്ക് ഇവിടെ നിർത്തി ഇതോ ആ കടയിൽ പോയി അവൻ എന്തോ വാങ്ങിച്ചു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നരേന്ദ്രൻ ഇന്റർവ്യൂ പ്രസ് മീറ്റ് വന്നു ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ സാർ പറയുന്ന ഈ സംഘടനകളാണ് നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന എന്ത് ക്രൂരതയും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം തീവ്രവാദി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സംഘടനയെ നിരോധിക്കാനും അതിന്റെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പോണം പോണം ഞങ്ങൾ കമ്മീഷണറോടാണ് ആരോടായാലും പറ്റില്ല മറിക്കേ സാറിന് ടി വി മുഖം കാണിക്കാൻ അത്ര താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇപ്പൊ പറ്റില്ല എല്ലാവരും മാറിക്കേ മിസ്റ്റർ ഗംഗ പ്രസാദ് യു ഇൻസൾട്ടഡ് മീ നിങ്ങൾ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് കരുതി ലോക്കൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് ഭരിക്കാൻ വരരുത് അതും ഒരു കൂട്ടം പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഐ എം സോറി സാർ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇവിടുത്തെ ചില മതമൗലികവാദികളായ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ മീഡിയക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടേതായ എക്സ്ട്രാ കളർ ചേർത്തായിരിക്കും അതിവിടുത്തെ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തും ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കുക പുരോഗതി തടയുക അതിന് നാം കൂട്ടു നിൽക്കണോ സാർ വേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒഴിവാക്കിയത് ഓക്കെ സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണ് ബോംബെയിലും കോയമ്പത്തൂരിലും ടെററിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച എക്സ്പ്ലോസീവ് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് ഇതിന് സാമ്യമുണ്ട് ഈ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഒരേ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം പിന്നിലെന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തികളുടെ സ്പോൺസേഡ് ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത്തരം സംഭവം ആദ്യമാണ് മിസ്റ്റർ ഗംഗ പ്രസാദ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എയർപോർട്ടിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി വേണം ടെമ്പിൾസ് ബീച്ച് ബസ് സ്റ്റാപ്പ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഹെവി പെട്രോളിംഗ് സംശയം തോന്നുന്ന ആരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ Ah, 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 ah. 
will not fail anymore. मैडम या स्वप्न स्टेल फ्रेंड मम्मी पेटी शिवरींग गिडिन अटाकिल या असुखेट <laughs> <laughs> <laughs>
ഇവിടെ ഇവിടെ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
कूड़े पोने नगरवाद हॉस्पिटल मोड़ी अवश्यूडा मोड़े 
പണം കണ്ടോ മറ്റു വിധത്തിലോ നേടാവുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഡാഡി മോളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ലോ അയാൾക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടിയും മോക്കറിയാലോ ഡാഡി ലക്ഷങ്ങളും കൂടുതലും കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ലാഭം കിട്ടുമ്പോ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാറില്ല ചിലപ്പോ നഷ്ടം വരും അത് സങ്കടപ്പെടാറില്ല ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മോഹിച്ചത് ചില നഷ്ടപ്പെട്ടതിരിക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ പലതും യാഥാർത്ഥ്യമാകാറില്ല ഇതും അതിലൊന്നായി കരുതിയാൽ മതി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം വീണ്ടും അത് പറയണ്ട നീ ചെല്ലും ഞാൻ വന്നോളാം ഇന്നലെ കൂടെ നമ്മൾ കളിച്ചതല്ലേ നീ വല്ലതും ഒപ്പിച്ചോ എനിക്ക് വേണ്ട കാലത്ത് മുതൽ നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്ക മര്യാദയ്ക്ക് പാല് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വേണ്ട മകനേക്കാൾ വാശിയ അച്ഛന് അവിടെ ഓഫീസിൽ പോവാൻ ഒരുങ്ങ അസുഖമായിരിക്കുമ്പോ എന്തിനെങ്ങനെ ധൃതിപ്പെട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയ പോരെ ഗണ്യേട്ടനോട് നരേന്ദ്രനെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേൾക്കണ്ടേ പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ഇതിന്റെ കാര്യം പോക്കാമനെ വൈകിട്ട് ഡാഡി വരുമ്പോ പുതിയ ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് വരാം അബി മുത്തശ്ശി അവിടെ കാത്തു നിൽക്ക നിന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ കാരണം ഒക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്കിപ്പോ ഒരു അസുഖം ഇല്ല ഐ എം പെർഫെക്ട്ലി വെറുതെ പറയല്ലേ ഇങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിച്ച് നിൽക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ വരാം ണോ മെടുക്കൻ അയ്യോ അങ്കൽ ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് നിക്കുവാണോ അതൊന്നും വെച്ചോളൂ ഇറങ്ങി അവസാനം ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആയിന്ന് കൺഗ്രാറ്റ്സ് കക്ഷി ആരാണെ
അന്ന് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വെച്ച് ഇവരുടെ തലയ്ക്ക് തോക്കിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ടെററിസ്റ്റുകളുടെ പ്രകടനം അത് ഈ കുട്ടിയായിരുന്നു ഈശ്വര കുട്ടിക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലായോ അച്ഛൻ അമ്മ അതെനിക്ക് അറിയാം ഇത് അഭിമോൻ എന്ത് സുമ ചേച്ചി അല്ലെ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി പിന്നെ വരാം സർ ഞാനും ഉണ്ട് എന്റെ കാർ വഴി ബ്രേക്ക് ഡൗണെ കിടക്ക സാർ എന്തെങ്കിലും ഗൗരവത്തിലിരിക്കുന്നത് വല്ലതൊക്കെ പറയന്നെ എന്താ <laughs> 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 ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്ക് വീൽ പഞ്ചറായെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് നോക്കി എവിടെ എത്തി സാർ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ടെററിസ്റ്റുകൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വിവരം കിട്ടിയാൽ അറിയാം അത് പോലീസിന്റെ കഴിവ് തന്നെയല്ലേ സാർ കാണിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ തൊഴിൽ ബസ്സിൽ വന്ന ടെററിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാൾ സൈനൈഡ് കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ചിലരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനും കാരണം പോലീസിന്റെ ക്രൂരതയാണെന്ന് തക്ക സമയത്ത് പോലീസ് എത്തി ആ സ്ഫോടനം തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര എത്ര നിരപരാധികൾ അവിടെ കത്തി ചാമ്പലാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരോടാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ സിമ്പതി കൊല്ലാൻ വരുന്ന ടെററിസ്റ്റുകളോടോ അതോ കൊല്ലപ്പെടുന്ന പാവ മനുഷ്യരോടോ ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തികളുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റോബോട്ടാണോ നീ കണ്ടാൽ അല്പം ഏജ് കേട്ടിട്ടാണ് കൾച്ചാടാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നിട്ടും എന്തിനീ ക്രൂരതയ്ക്ക് നീ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആരും ഉപദ്രവിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ അവളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് സാർ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തല്ലിച്ചതച്ചാൽ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവരിൽ പലരും ചില ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരാവും ഇവരെ മറ്റുള്ളവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മോഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസം സഞ്ചരിക്കാൻ പോഷ് കാറുകൾ തൂർത്തടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പണം ഇതിലൊന്നും വീഴാത്തവരെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെടുത്തും ടോട്ടൽ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ഇവരെയാണ് സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡായിട്ടും ഹ്യൂമൻ ബോംബായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരെ സാധാരണ മനുഷ്യരായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ വേണ്ടിവരും യ്യോ 
മോനെ എന്ത് പറ്റി എന്താ കവിത ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വല്ലാതെ വേദനിച്ച മോനെ ബാ ബാ ബാബുജിയുടെ കാര്യം ചെയ്യും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരും ഒരു തറോ ചെക്കപ്പ് ഒരു ടോട്ടൽ ബോഡി സ്കാൻ ചെയ്തളേ ഓക്കെ ബാലേട്ടാ ദേ അഭിയുടെ കൈയൊന്ന് ചതഞ്ഞു എവിടെ നോക്കട്ടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് സാരമില്ല നമസ്കാരം ഒരു ടീറ്റി എടുത്തോളൂ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയാലോ ഏയ് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്താ ഈ കുട്ടികളുടെ കളിയും ചിരിയും കാണുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്തതിന്റെ വേദന ബാബുജി എന്താ ഈ ബസ്സിലെ അഭിമോന്റെ നിർബന്ധം ഞാനും കൂടെ വരണം സാർ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ബാബുജിയുടെ മാനേജറെ ഒന്ന് കാണാൻ സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ച ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ബണ്ടിൽ കുറെയൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് യെസ് യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു ലുക്ക് മിസ്റ്റർ ഗംഗ ഈ കോളനിയിലുള്ള മിക്ക വീടുകളും എൻ്റെതാണ് അതിൻ്റെ വാടക പിന്നെ വേറെയും പല ബിസിനസ്സുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എത്തുന്ന പണം ആരാ എപ്പോഴാ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അതെ അതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കുത്തി കുറിച്ചോണ്ടിരുന്നോ പഠിക്കണ്ട ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്നു വിവാഹിതരായി ഈ ദമ്പതികളുടെ വിവാഹം എപ്പോഴാണ് ഒരു തമാശ പത്രക്കാരുടെ ഒരു കൊള്ളാല്ലേ നല്ല മാച്ചാണ്
ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യം എനിക്കറിയാം കുടുംബിനി ആവേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു കഴുത്തിൽ സൈനൈഡ് ക്യാപ്സുൾ തൂക്കി നടക്കുന്നു എന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് കൊല്ലാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ചാവാൻ ഒരുക്കാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ചാവുകയല്ലല്ലോ സമചിത്തത നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും കഴിയും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള ധാരണ അതാണ് ബുദ്ധി മരവിച്ചവർ സൈക്കോട്ടിക് ബ്രെയിൻ വാഷ് ഫോൺസ് അതിൽ കൂടുതൽ അറിയാം ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലേഴ്സിനും ഡ്രഗ് പുഷേഴ്സിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെയ്ഡ് അസാസിൻസ് മേ ബി ബട്ട് യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ്സ് ടു ബ്ലേം അസ് ഇവിടുത്തെ കള്ളക്കടത്തുകാരേക്കാൾ ക്രിമിനൽ മൈൻഡഡ് ആയ പോളിറ്റീഷ്യൻസും കറപ്റ്റഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും ചേർന്ന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹയോഡ് കില്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നില്ലേ വെടിവെപ്പും ലാത്തി ചാർജും നടത്തി സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഗാങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഗേവ് മീ സോറോ സഫറിംഗ് ആൻഡ് എനഫ് എനഫ് ഏത് കള്ളനും കൊലയാളിയും പറയുന്ന കഥകളിൽ ഇതൊക്കെ കാണും ചെയ്ത തെറ്റിന് കാരണങ്ങളായി മുമ്പ് അവർ നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങളും അനുഭവിച്ച വേദനകളും ഒക്കെ പറയും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പാവൻ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനും പറ്റില്ല അത്തരം ക്രിമിനൽസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരാണ് ഈ സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണെന്ന നിലയിൽ നിന്നോട് അല്പം സോഫ്റ്റ് ആയി പെരുമാറിയത് ഞങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് ആയി കാണരുത് പോലീസ് മുറിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിലൊന്ന് പോലും നിനക്ക് നേരിടാനാവില്ല ഇനി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് ഓക്കെ ഐ സീ യു ലേറ്റർ ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് കിതനെ ദിൻ സേ വോ അണ്ടർ ഹേ തും ലോഗോ നെ ജോക്ക് ചി കിയ സബ് ന കാം റഹാ ഹേ ജനീഷി ഏത് നിലയ്ക്കും പുറത്തു കൊണ്ട് വന്നേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല സർ വേണ്ടി വന്നാൽ ഗംഗാ പ്രസാദനെ വരെ തട്ടാൻ നോ 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 ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫൂലിഷ്നെസ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ കൊന്നോണ്ട് എന്താ കാര്യം പകരം മറ്റൊരാൾ വരില്ലേ ഗംഗാ പ്രസാദ് അപ്പ ഇവിടെ ആളില്ല സർ അവൻ ഉയരോട് ഇരിക്കുന്ന വരെ കോ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് തിരി അവനെ പറ്റി എനിക്ക് എല്ലാമേ തിരി ഹി ഈസ് സ്മാർട്ട് ബ്രേവ് ആൻഡ് അഡൽട്ട് അവനെ നമ്മളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റുക എങ്ങനെ സർ ഗംഗാ പ്രസാദ് ഏറ്റവും അധികം വിലമതിക്കുന്നു അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് അത് വെച്ച് വേണം അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അവന്റെ വീക്ക്നെസ് ഹിസ് ഓൺലി സൺ ഞാൻ ആന്റിയുടെ കൂടെ ഷോപ്പിംഗിന് വന്നതാ ശരി പോട്ടെ 
അതെന്തിനാറിയാട്ടെ മമ്മി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗിന് പോയി ദാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആന്റി വാങ്ങി തന്നതാ ഇത് മുത്തശ്ശിക്ക ഇത് മുത്തശ്ശന ഇത് ഇത് ചേച്ചിക്ക് ഒരു സാരി പിന്നെ ഇതെന്റെ സാറിന ഒരു ഫോറിൻ ടീഷർട്ടാ സാറിന് നന്നായി ചേരും അല്ല കുട്ടി നീ എന്തിനു ഈ വേണ്ടത്ത പണിക്കൊക്കെ പോണത് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ അന്യല്ലല്ലോ മുത്തശ്ശി ഈ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ അല്ലേ അവിടെയല്ലേ പറയേണ്ടത് കണ്ടു ചേച്ചി എന്തിനാ പെണ്ണിങ്ങനെ വരുന്നത് അവളുടെ ഓരോ വാക്കിലും നോട്ടത്തിലും ഗംഗേട്ടിനോടുള്ള താല്പര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തിരിക്കുന്ന സുമേ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളോടുള്ള ഒരു ആരാധന നീ വേറെ അർത്ഥമൊന്നും അതിന് കൊടുക്കണ്ട ഞാനും അത്രേ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഗംഗേട്ടന്റെ മാലയിൽ കോർത്തിട്ടിരുന്ന ലോക്കറ്റ് അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ലോക്കറ്റോ അതെ ചേച്ചി ഗംഗ അങ്ങനെ ചേച്ചി അത് വലിച്ചെടുത്ത് അവളുടെ കരണത്തിന് ഒന്നും കൊടുക്കാരുന്നില്ല നിനക്ക് ഈ ലോക്കറ്റിന് സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂട്ടിയ പോരാ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാ നീ ഇത് കഴുത്തി തൂക്കിയിട്ടോ നടക്കുന്നത് അങ്ങ് ഊരി കളയും ഇറ്റ്സ് എ ഹെവൻലി ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം തന്നതാണിത് ശരീരത്തിലല്ല എന്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞത് ഐ കീപ് ഇറ്റ് ഫോർ എവർ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് നോൺസ് ഞാൻ ഒരു കുടുംബസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഭാര്യയും മകനുമായി സോ വാട്ട് ഭാര്യയും മക്കളും എത്രയോ പേര് മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ അതിനെ കിട്ടില്ല അല്ല സർ നോ മെയിലി നീ എന്നെ കാണാൻ വരരുത് ഫോൺ ചെയ്യരുത് എന്റെ വീട്ടിലോ അതിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും കണ്ടുപോകരുത് മനസ്സിലായോ പോയിക്കോ ലണ്ടനിലും മറ്റും പോയി പഠിച്ചു വന്ന നിങ്ങൾ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടാലോ ഇത് എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ബാബുജി നന്ദിയോട് നിർബന്ധമാ അവളുടെ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറയായിരുന്നു ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണെന്നല്ലേ അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല നന്ദിനി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമാണ് വലുത് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിൽ രോഗിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഫലിക്കുമോ അത് ശരിയാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പള്ളിയിലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനാത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല ഇറങ്ങട്ടെ നന്ദിനി നല്ല മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏത് വിഷമങ്ങളെയും നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ പോകരുത് ഒരമ്പലത്തിലേക്കും നല്ല മനസ്സോടെ തന്നെ വരാം ഐ പ്രോമിസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ നടക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ എക്സ്ട്രാ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഗംഗ പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് സാർ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണിത് സാർ അട്ടപ്പാടിയിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ 
ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആദിവാസികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവ ലിംഗിയുമ്പോൾ ഗംഗ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കം പല വി ഐ പിസും അന്ന് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരിൽ ഒരാളാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു മാസ് കില്ലിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആദിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹായം മരവിപ്പിക്കാം ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തടയാം അങ്ങനെ പലതുമാകാം അവരുടെ മോട്ടീവ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത പെൺകുട്ടിയെ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടും അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് സാർ അല്പ റിസ്ക് ആണെങ്കിലും വേറെ നിവർത്തിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഐ മീൻ കോണ്ടാക്ട് ലൂസ് Watch it loose. Come on. Watch it loose. Tell me, watch it loose. Come on. Come on. Sir, please. Loose. I think it's a code name. Narendra read this 35007 idu a cell number aanu nu thonu maybe enna ipo thane vilichu nokkalo nammal vilikkirathu janisha vilikkanam avul ee nilayil janisha da voice morph idu sudha vilikkunu sir you can നമ്മുടെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് വഴി ഓക്കെ സാർ എല്ലാം നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ എസ് ടി ഡി ബൂത്തിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐ എം ലീവിംഗ് ടു ഐ ഡി എ പി മീറ്റ് മീ സർ ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ ഈ ഐ ഡി എ പി എന്താ ഈ ഐ ഡി എ പി ഇറ്റ്സ് ഐ ഡി എ പി തിരിച്ചു വായിച്ചാൽ പി എ ഡി എ പാടി ഇത് ഒരു അറ്റൻഡ് ഷേപ്പ് ഇല്ലേ നോട്ട്സ് ക്ലിയർ ഓപ്പറേഷൻ അട്ടപ്പാടി സർ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ കമാൻഡർ തന്നെ അട്ടപ്പാടിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ നിലയ്ക്ക് അവരവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നാം ഗൗരവമായി കാണണം തീർച്ചയായും വി ഐ പിസിന് ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് കൂടുതലായി വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കാർ യൂണിഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് അവരെ അലേർട്ട് ആക്കും അതിനാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ കുമാറിനെ വരുത്തിയത് ഫെസ്റ്റിവൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ കുമാറിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും പല പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് താമസിക്കാൻ ടെമ്പററി ഷെഡുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അവരുടെ വേഷത്തിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അവർ നടത്തുന്ന കലാപരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്
പറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ ഫിഷ് അത് അങ്കിള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ വന്നിട്ട് മതി ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം ഒരുപാട് വൈകി എനിക്ക് സാറിനെ കാണാം പറ്റില്ല മാനവ മര്യാദ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം നശിപ്പിക്കരുത് അങ്കൽ എന്നെ തെറ്റി തിരിച്ചിരിക്കുക ഒന്നുമല്ല കേട്ടെടുത്തോളം വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റിയ സ്വഭാവമല്ല നിന്റെ അത് നിനക്ക് മെക്കെട്ട് കയറാൻ എന്റെ മോനെ കിട്ടിയുള്ളൂ പെൺകുട്ടികളായ അടക്കം ഒതുക്കും വേണം ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ട് നടക്കരുത് പൊയ്ക്കോ മേലാളി പടി കയറരുത് ഇല്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടേ പോകൂ എന്താ നിന്റെ ഭാവം മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് അത് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാ അത് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ആരായാലും ഞാൻ സഹിക്കില്ല ആ പൊക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല അപ്പിച്ചു നിന്റെ നരേന്ദ്രൻ സ്വപ്ന ഇവിടെ വരരുതെന്നും എന്നെ കാണരുതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ കുടുംബം അവരാണ് എനിക്കല്ല ആ ബന്ധം ആ സ്നേഹം ഇതൊന്നും മുറിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആരെ അനുവദിക്കില്ല ഇല്ല സാറിനെ കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് വിദേശ ചാര സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും വശത്താക്കി കൊലയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന വാടക കൊലയാളി സുപ്രീം കമാൻഡർ മിസ്റ്റർ ഗംഗാ പ്രസാദ് എതിരാളിയുടെ ശക്തി കുറച്ച് കാണുന്നവനല്ല ഞാൻ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് വിങ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമെന്നും എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നും എനിക്ക് ഊഹിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ ശരിയല്ല എന്നോടൊപ്പമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണ് വർഗശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന തത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ കൂട്ടക്കൊല നടത്തേണ്ടി വരും അതിനുത്തരവാദി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം വാടക കൊലയാളിയെ നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച എന്നെ അറിയാമോ വേണ്ട എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്പോൺസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് 
വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും കൊല്ലാൻ കരാർ തന്നവർ അതിന് സഹായം നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കോൺടാക്ട്സ് അതിന് ഞാനിവിടെ സാക്ഷി പറയാൻ വന്നവനല്ലല്ലോ കുറ്റവാളിയായി എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവനെ ചാർജ് ഷീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയാം ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ ദ കോർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ നിഷ്പക്ഷതയിലും സത്യസന്ധതയിലും മൂറ്റം കൊള്ളുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ കാവൽക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി എന്തിനെന്നീ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നു നിയമവും കോടതിയും ഒക്കെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനപരമായ ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ് അതിന് താൻ ഇവിടെ കിടക്കണം സത്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ തനിക്ക് പുറത്തു പോകാമെന്ന് കരുതണ്ട യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൻ ഗംഗപ്രസാദ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പലരുടെയും സഹായം സ്വീകരിച്ചിരിക്കും ഡ്രഗ് മാഫിയ അടക്കമുള്ള അധോലോക ശക്തികൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അവരുടെ പേരോൾ കാണും ഒരു വർഷം സർക്കാർ ഇവിടെ നികുതിയായി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന പണത്തിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഹഫ്ത വഴി പിടിച്ചു പറ്റുന്നവർ ആക്ച്വലി യു നോ ദാറ്റ് ഭരണകർത്താക്കളായി കുടികെട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ് കാറുകളിൽ കതറിലും പട്ടിലും പൊതിഞ്ഞു നടക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും കാണുമ്പോ എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനാവില്ല ഒരിക്കലും നീയും ആവും ഐ എം ഷുവർ ഓക്കെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലൈഫ് ഈസ് പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് ഇംപെരിഷ്യൻ ജീവിതം വെറുതെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അതോർത്ത് കഴിയേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിടൂ നിന്റെ അച്ഛനെങ്കിലും ഓർക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് മകളെ കുറിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് മോഹങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കുട്ടി മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ച് രസിക്കാനുള്ള നിന്റെ സാഡിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് തനിക്ക് ലഭിക്കാത്തത് മറ്റാർക്കും കിട്ടരുത് എന്നുള്ള പെസിറ്റീവ്നെസ് എന്തിനെ നീ അറിയണം നീ ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നീ വളർന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിലായിരുന്നു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്ക് സ്വപ്നയ്ക്ക് എന്നെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ട് അനിയത്തി ചെയ്ത തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കാനും നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനും സഹായിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ചേട്ടനുണ്ടാവും മേലിൽ ഈ തെറ്റാവർത്തിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മണ്ടിയുടെ തലേ കയറുന്നുണ്ടോ വിളിച്ചോളൂ സ്വന്തം ഏട്ടനായി കരുതി നൂറ് വട്ടം വിളിച്ചോളൂ ും 
നന്ദിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചില്ലേ ചേച്ചി അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കല്ലേ പിന്നെ എവിടെ പോയി ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അഭിമോഹൻ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല സാർ ചിലപ്പോ ബസ്സിൽ വരും ചിലപ്പോ ചേച്ചി വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും സാറ് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടി ഏത് പെൺകുട്ടി സ്വപ്ന എന്താ സാർ കാര്യം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ഹലോ അഭിയെ കാണാനില്ലെന്ന് ദേവിയെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് തൊട്ടിൽ കെട്ടുക മറ്റൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ രണ്ടു ദിവസം അമ്പലത്തിൽ ഭജന ഇരിക്കുക സാധിക്കും എന്താ ഇത് നീങ്കിൽ അല്പം ധൈര്യം കാണിക്കെ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാത്തിനും എന്നാ പറഞ്ഞാ മതി പോലീസ് ഉദ്യോഗം വേണ്ടെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ കണ്ട കള്ളന്മാരോടും കൊള്ളക്കാരോടും ഒക്കെ ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായി അനുഭവിക്കണത് അതെ അച്ഛാ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ മാത്രമാണോ ഈ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യമോ ഗംഗാപ്രസാദിന്റെ മുഖത്ത് പ്രസാദം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ലുക്ക് ഡൽ ആൻഡ് സാറ്റ് മകനെ കാണാനില്ല അല്ലേ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫോൾട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശിച്ചത്ര മനഃശക്തിയുള്ള ആളല്ല നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോ മനസ്സിലായി യു ആർ എൻ ഓർഡിനറി കോപ്പ് സ്കേഡ് ആൻഡ് വാട്ട് എന്റെ മകൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഗംഗ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വെറും സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറും സംശയമല്ല സാർ ഉറപ്പാണ് കണ്ട ഉടനെ മുന്നെ ചോദിച്ചത് എന്റെ മോനെ കാണാതായ കാര്യമാണ് ശല്യ കിടക്കുന്ന അവൻ എങ്ങനെ അതറിഞ്ഞു അവന് ന്യൂസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം അതിനു മുമ്പ് സാർ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരണം ഞാൻ പറയുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ സെൻട്രി ഡ്യൂട്ടിയിൽ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരാളെയും മുന്നേ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ അനുവദിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്കിൽ പിന്നെ സാറിന് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യണം എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല അച്ഛനെ പോലെ ഞാനും ലാളിച്ചാൽ എന്റെ മോൻ ചീത്തയായി പോകുന്ന കരുതി അവനോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറിയില്ല എന്നും അടിയും വഴക്കുമായിരുന്നു അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല എന്താ എന്താ നിനക്ക് 
വേണ്ടത് നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ത് കയറി വന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതാ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാവാൻ ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായില്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയതല്ലേ ഒഴിയ ബാധ പോലെ എന്തിനാ പിന്നെയും വന്ന് ആരോടും ചോദിക്കാതെ എന്റെ മോന് നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഇപ്പോഴും അതുപോലെ എന്തും ചെയ്യാൻ നീ മടിക്കില്ല എന്റെ മോൻ എവിടെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടം സാധിക്കാത്ത വൈരാഗ്യത്തിന് സ്വയം മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയവിടല്ലേ നീ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വൈര്യം കിട്ടാനായിട്ട് എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നേ പോയി ചത്തൂടെ എവിടെ പോകുന്നു ചാകാന ഒരാൾക്ക് കൊല്ലണം ഒരാൾക്ക് ചാകണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മോൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പല വഴിക്കും അതിനിടയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ അല്പം മനസ്സമാധാന പ്ലീസ് എങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്ന കാണാലോ എന്ത് ഈശ്വരാ എന്ത് വിട്ടത്തിലാണ് നീ കാണിച്ചത് അലറി വിളിച്ചാൽ പോലും പുറമെ കേൾക്കാത്ത ആ ഇരുട്ട് മുറിയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അവൻ കാണിച്ച വികൃതിക്ക് ചെറിയൊരു ശിക്ഷ അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ സാരി മാറ്റി വന്ന ബാലേട്ടിന് കാത്ത് നിന്നപ്പോ ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി വീണു അതാ എന്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയത് പിന്നെ അവയെ ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഓർക്കണമായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഇരുട്ടിന്റെ പേടിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ച് ആ രണ്ടു ദിവസം അവൻ അത് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ ഭ്രാന്ത് ഓടിപ്പിക്കരുത് ബാലേട്ട ഇനി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് വണ്ടി ഒന്ന് വേഗം വിട് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേഗ
അഭിമാനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു നന്ദിനി അവിടെ അവൾ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആണ് അമ്മയേക്കാൾ എന്റെ മോന് ടീച്ചർ ആന്റിയോടായിരുന്നു കാര്യം ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല പോലീസുകാരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണെന്ന് ധരിക്കരുത് എന്റെ ചില സംശയങ്ങൾ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അഭി മിസ്സായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അമ്പലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് അതെ അതുവരെ അഭി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ അത് ഇടയ്ക്കൊരു കുട്ടി ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റപ്പോ എന്റെ ശ്രദ്ധ അവിടേക്കായി ഇവിടുത്തെ മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് ഡ്രൈവർ അപ്പു ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ലവരാ അന്നേ ദിവസം പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും സ്കൂളിലോ പരിസരത്തോ വന്നതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവനെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല തെറ്റെന്റെ ഭാഗത്ത് പലരും പറഞ്ഞതാണ് ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനത്ര കാര്യമായി എടുത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളോടെങ്കിലും ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്കിൽ അവനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഗംഗ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ അഭിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവനെ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വിഷമം അഭിയെ കാണാതായ അന്നു മുതൽ സുമ ആഹാരം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ബാലു വന്നൊന്ന് അമ്മയെ നോക്കണം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ എനിക്ക് വയ്യ ഗംഗയുടെ മുമ്പിൽ എന്തുമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പിടിച്ചു എന്ന് നിനക്കറിയോ ഇനിയും അവൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്ന് പറയുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും വേദനിക്കുകയാണ് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി എത്രയും വേഗം അഭിയുടെ അസുഖം മാറ്റാൻ നോക്കാം അവളുടെ അസുഖം മരുന്നുകൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല അഭിമാനം കാണാത്തോണ്ട് ആദ്യ എന്താ അഭിയുടെ ഗൺ കിട്ടി ബേസ്മെന്റ് ടോയ്സ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെ അവിടെ വന്നു അവനൊന്ന് ഓടിക്കളിച്ചപ്പോ അറിയാതെ വേണിരിക്കും നീ ഇതാരോടും പറയണ്ട പിന്നെ പോലീസ് അറിഞ്ഞ ശല്യാവും അവരുടെ ചോദ്യം ഉത്തരവും നീ ചെല്ലേ മാഡം വരുന്നില്ലേ എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നീ നോക്കിയാ മതി പോ മിസ്റ്റർ ഗംഗാ പ്രസാദ് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അനാസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം മുഴുവൻ സ്റ്റേഷൻ അലർട്ടാക്കി സിറ്റിക്ക് അകത്തും പുറത്ത് അരിച്ചു പറക്കി തിരഞ്ഞതാണ് കുട്ടി ടെററിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലാണെന്ന് വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെ വ്യക്തമായെന്നാണ് പത്രവാർത്തകൾ വിശ്വസിച്ചാണ് അന്വേഷണം തുടരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്റെ മകൻ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ ഐ ആം ഷുവർ ഹീ സംസ് ഗുഡ്ഈവനിങ് 
ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ സോറി കാലത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അഭിയെ ആ അറിഞ്ഞു ബാബുജിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണ്ടേ വരൂ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്താ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയാത്ത നിരപരാധികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക അവരെ വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ചോദിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആളെ കൊല്ലുക ഇപ്പോ അഭിയുടെ കാര്യം തന്നെ പാവാ കുട്ടി ഏതാ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി അത് അത് എന്റെ ഒരു ബന്ധുവാ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോ അവനെയും കൂട്ടി ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിനെ പേടി അഭിയെ പോലെ കരണ്ട് പോയപ്പോ പേടിച്ചു പോയി മോൻ ഇത് നല്ല സിംറ്റം ആണ് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ഇനിയും ഇവനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഗംഗയും സുമയും ഉടനെ വിവരണിക്കണം അപ്പോ അവരവനെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അല്ലാതെ വെള്ളം വേണം ധായിക്കണു വെള്ളം 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 ബേസ്മെന്റ് റൂമിൽ നിന്ന് അഭിയുടെ ഗൺകെട്ടിയ വിവരം മാഡത്തെ അറിയിച്ചപ്പോ ആരോടും പറയണ്ട പോലീസും എൻക്വയറിയും വരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാ നീ സ്വപ്നയോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ കുട്ടി പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ അതെ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ നിന്നെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ സുമേ നന്ദിനി നിന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു ഇല്ല ഫോൺ ചെയ്യുക പറ്റോ ഇല്ല അഭിയെ ചേച്ചിയും സ്വന്തം മോനെ പോലെ കരുതിയിരുന്നത് ആ ദുഃഖവും പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടുമാണ് വരാതിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവളുടെ അസുഖം മരുന്ന് കൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല അഭിമാനം കാണാത്തോടുള്ള ആദ്യം അപ്പൊ അവരുടെ അറിവോടെയാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം എല്ലാം ഞാൻ പറയാം അറിയാതെ നന്ദിന് ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് മോനെ മോൻ ഒരു അപകടത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാം ആ നിലയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന നിനക്ക് എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ തെറ്റാണ് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് നന്ദിനിയോട് അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് ഇതോടി കഴിക്കും മതി ഡോക്ടറെങ്കിൽ വന്നു മോന് സുഖമായി അറിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും
എനിക്ക് എന്റെ മകന് വേണ്ടി എന്തും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഈവൻ മൈ ലൈഫ് പകരം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി നീഡ് ടു ആക്ട് അവർ വേ ഔട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് നോ ചോയ്സ് കമാൻഡർ മുന്നേടെ പിന്നിൽ മഹാശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവരെല്ലാം തോൽക്ക് നടത്ത് എന്റെ മകനെ ആയുധമാക്കി ജയിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ജയിക്കും ഇതൊരു തുടക്കമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും നശിച്ചാലും ഈ വാതിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കില്ല ഇന്ന് വരെ എന്നെ ഒരു ശത്രുവായി നേരിട്ട നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഇത് തിരുത്തേണ്ടി വരും വീണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എത്തും എന്റെ സഹായം യാചിച്ചുകൊണ്ട്
हेलो मम्मी मम्मी ज्ञान बाबूजी अया अभिये कहो मिले मु अभि कर चोदा अभिकारी I am sure it's Babuji. साधारण मगनवी बाबूजी क्षम इन संभव मिस्टर गंगा प्रसाद मेन्टल कंशन अबद्धम या स्वंत मगन नष्टपोरचनो मन प्रयास अभिमेंट 
ഓഫീസറായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ മകൻ കൂടിയാണ് അവൻ പോയാൽ എനിക്കും ദുഃഖമുണ്ട് ഞാൻ ആരോടാ പരാതിപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് സഹിക്കുകയല്ലാതെ അതെന്താ ആരും മനസ്സിലാക്കാത്തത് നിരപരാധിയായ എന്റെ മകനോട് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ക്രൂരത ഇനി സഹിക്കാനാവില്ല പറയും എവിടെ എന്റെ മകൻ നിങ്ങൾ അവനെ എന്ത് ചെയ്തു പുറമേ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയമാണ് മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനുള്ള വേദന ഒരു അച്ഛന്റെ ഫീലിംഗ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മകനെ വീണ്ടെടുക്കണം അതിനല്ലേ വന്നത് ഒരിക്കൽ എന്റെ സഹായം തേടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഐ മീൻ Uh, we'll make a deal. അട്ടപ്പാടിയിൽ നടക്കാതെ പോയ ദൗത്യം എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രശ്നമാണ് എന്നെ പുറത്തുവിട്ട ആ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ മകന് തിരിച്ചു കിട്ടും മുന്ന ജയിൽ ചാടി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം കാണില്ല എന്റെ മകൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രം എന്നെ വിട്ടയച്ച മതി എന്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ കേട്ടു എനിക്കത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എത്ര കാലം മുന്നേ എങ്ങനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മുഴുവൻ പിടികൂടും വരെ അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ തെളിവുകൾ കിട്ടും വരെ ഇനിയും താമസിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവരില്ല നരേന്ദ്രൻ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വല്ലവന്റെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ അത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബഹളം നടക്കുമായിരുന്നു മുമ്പ് ഒരു മന്ത്രിയുടെ മകളെ രക്ഷിക്കാനും വിമാന റാഞ്ചികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും മുന്നേക്കാൾ കൊടും ഭീകര പ്രവർത്തകർ സർക്കാർ തന്നെ വിട്ടയച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനു കേട്ട് അവരുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം അടിയറ വെച്ച് ഇനിയും നാളെ കടണോ അത് അനുവദിച്ചുകൂടാ വെങ്കിട്ട ഞാൻ പറയും എന്റെ മകനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ മറ്റാരെക്കാളും താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട പറഞ്ഞ തുറമയുണ്ടല്ലോ 
നാം തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് അവരറിയരുത് ആ വണ്ടിയുടെ പുറകെ നിർത്ത് അവനെ ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കും പോയി പറ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ലേ അക്കാര്യം സംസാരിക്കണ്ട വേണം ഇനി അഗണി സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അഭിമുന്റെ ജീവൻ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ഗംഗേട്ടൻ മടിയാണെങ്കിൽ മുന്നേടെ സെക്യൂരിറ്റി ചാർജ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കൂ അവൻ രക്ഷപ്പെടുമ്പോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം നരേന്ദ്രൻ നരേന്ദ്രൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട മകൻ ചാവട്ടെ അത് കാരണം ഭാര്യ ആത്മഹത്യയിലോ ഭ്രാന്തിയായോ നശിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അവഹിത ബന്ധം തുടരാൻ പോലീസ് വകുപ്പിൽ ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും ഇല്ല സഹപ്രവർത്തകരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ നിനക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ അതിപ്പോ തെറ്റായി പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചി അഭിമുൻ ഇവരാരും എനിക്ക് അന്യരായിരുന്നില്ല ഗംഗേട്ട എന്നല്ലാതെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന നിലയിൽ ഔപചാരികമായി ഞാൻ സാറിന് പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല താൻ പുറത്തുണ്ടാവണം സാർ ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടാം സാർ മുന്ന നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതേക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നത് വേഴ്സ് മിസ്റ്റർ ഗംഗപ്രസാദ് പരാജയപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യന് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ അല്പം പ്രയാസം കാണും പുവർ മാൻ ഇവിടെ വെച്ചാ കാറ് മാറിയത് 
വണ്ടി വിട്ടോളൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എന്നെയും ജനീഷയെയും കയ്യാമം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കാറിൽ ഇരുത്തിക്കോളൂ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്താൽ അവർ കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവരും അവന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വിട്ടയച്ചാൽ മതി ഇവിടെ മുതൽ എന്നെ കണ്ണുകെട്ടി കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ എത്ര സമയം അധികം ഇല്ല ഒരു ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്
പോലീസ് ഞങ്ങൾ അരിച്ച് പെറുക്കി തിരയുകയാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നി നിന്റെ പോലീസ് മുറ വേണ്ട സെല്ലിലിട്ട് നീയനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരണം ചോര കണ്ട മറ്റു ഓഫീസേഴ്സ് സംശയിക്കും എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നീ ചെയ്യണം നോ Yes, you are coming with us. Tribal festival ne paraje petta njangalude dautyam vijayipikanam. Aa VIPs avare paridanam kazhinj innu tirichu povuyana. Avare odoppam aa airport nashipikuyana njangalude lakshyam. No, no. It's our plan. Uru yarna police officer ay ningale aarum chekkiyilla. No. Ee bheshnike njan varingilla. Venam. Nerthu magan maathrame undayirunnu. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പേരുടെയും ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഭർത്താവിനോട് പറയൂ ഈ വാശ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മകൻ മാത്രമല്ല എവറിബഡി ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ വെറുതെ പോലീസ് പുറ വേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലേ ജനീഷ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറയും വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നത് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അറിയരുത് ഓക്കെ കമാൻ ജൻ്റെ മാൻപോർട്ട്